Dank u, voorzitter. Collega's, afgelopen dinsdag werd Brussel opnieuw opgeschrikt door een antiterreuractie. Bij een routine huiszoeking werden uh, agenten van de federale politie beschoten en vier van de zes agenten raakten daarbij lichtgewond als bij wonder lichtgewond. En uh, ik wens hen uiteraard uh, spoedig herstel. Sinds de aanslagen van Parijs in november is het speurwerk van de antiterreureenheid volop bezig. En collega's, het is dankzij het uitstekende werk van deze speurders dat de federale politie die terreurcel van Vorst aan het licht heeft gebracht. Ik wil namens mijn fractie uitdrukkelijk de speurders feliciteren en ook bedanken voor het goede werk. Sinds november werden meer dan 100 huiszoekingen verricht. Meer dan 50 mensen werden ondervraagd in het kader van het onderzoek naar de aanslagen van Parijs. Maar opmerkelijk is wel, collega's, dat gisteren twee terroristen zijn kunnen ontkomen. En ook een van de hoofdverdachten van de aanslagen van Parijs is jammer genoeg nog altijd spoorloos. De vraag is natuurlijk hoe gemakkelijk die terroristen kunnen verdwijnen en onder de radar blijven op het moment dat de strijd tegen het terrorisme in ons land zo opgevoerd is. Ik kom tot mijn vragen tot de heren ministers. Eén, de operatie kaderde in een routine huiszoeking. Hoe is deze huiszoeking voorbereid? Op welke manier werden de risico's ingeschat? Twee, ook de Franse politie was betrokken bij deze terreuroperatie in het kader van een joint investigation team. Wat is de rol van dit gemeenschappelijk onderzoeksteam en hoe is deze samenwerking geregeld? Drie, welke lessen kunnen getrokken worden naar de toekomst voor toekomstige operaties van politiediensten. En tenslotte, meneer de minister van Justitie, hoe zit het met de anonimiteit van agenten die betrokken zijn bij dergelijke acties, opdat hun namen niet in het strafdossier terechtkomen en zo via advocaten bij terroristen belanden? Ik dank u. Dank u, meneer Juxel.